ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹിയർ ദ നോട്ട്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹോർമോണുകളെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ലെസണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയ വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെയും ഹോർമോണുകളെയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് എൻഡോക്രൈനോളജി അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെയും ഹോർമോണുകളെയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ എൻഡോക്രൈനോളജി എൻഡോക്രൈനോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടി അഡിസൺ ആണ് എൻഡോക്രൈനോളജിയുടെ പിതാവ് ടി അഡിസൺ ഹോർമോൺ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇ എച്ച് സ്റ്റാർലിംഗ് ആണ് ഹോർമോൺ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി ഇ എച്ച് സ്റ്റാർലിംഗ് നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളാണ് നാളീരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ മനുഷ്യരിലെ രാസ സന്ദേശവാഹകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹോർമോണുകളാണ് ഹോർമോണുകൾ മനുഷ്യരിലെ രാസ സന്ദേശവാഹകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഹോർമോണാണ് സെക്രീറ്റിൻ സെക്രീറ്റിൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഹോർമോൺ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ ഹോർമോൺ ആണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ ഹോർമോൺ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ വാമനത്വത്തിന് അഥവാ ഡ്വാർഫിസത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഏത് ഹോർമോണിന്റെ കുറവാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ആണ് ഡ്വാർഫിസത്തിന് കാരണമാകുന്നത് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ കുറവാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ ഉൽപാദനം അധികമാകുന്നതിന്റെ ഫലമായി കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഭീമാകാരത്വം സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ ഉൽപാദനം അധികമാകുന്നതിന്റെ ഫലമായി മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അക്രോമകാലി ഓർത്തിരിക്കുക സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ ഉൽപാദനം അധികമാകുന്നതിന്റെ ഫലമായി കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഭീമാകാരത്വം മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അക്രോമകാലി ഭീമാകാരത്വത്തിന് മറ്റൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര് ജൈജാൻഡിസം പ്രൊലാക്ടിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് പ്രൊലാക്ടിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി പ്രൊലാക്ടിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എൽ ടി എച്ച് അഥവാ ലൂട്ടോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ പ്രൊലാക്ടിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ എൽ ടി എച്ച് ലൂട്ടോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊലാക്ടിൻ മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊലാക്ടിൻ ശരീരത്തിലെ ഒരേ ഒരു ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ശരീരത്തിലെ ഒരേ ഒരു ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഓക്സിടോസിനും വാസോപ്രസിനും ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഓക്സിടോസിനും വാസോപ്രസിനും ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ സങ്കോചത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഓക്സിടോസിൻ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ സങ്കോചത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിടോസിൻ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്ന ഹോർമോൺ വാസോപ്രസിൻ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്ന ഹോർമോൺ വാസോപ്രസിൻ എ ഡി എച്ച് അഥവാ ആന്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വാസോപ്രസിൻ ആണ് വാസോപ്രസിൻ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് വാസോപ്രസിൻ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഓരോ ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്ഥാനമാണ് ഇനി പറയുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ അടിഭാഗത്തായി പയറുവിത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി കഴുത്തിൽ സ്വനപേടകത്തിന് തൊട്ടു താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൈറോയിഡ് ആമാശയത്തിന് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥി പാൻക്രിയാസ് വൃക്കയുടെ മുകളിൽ തൊപ്പി പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി തലച്ചോറിന്റെ അടിഭാഗത്തായി പയർവിത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി കഴുത്തിൽ സ്വനപേടകത്തിന് തൊട്ടു താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ആമാശയത്തിന് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥി പാൻക്രിയാസ് വൃക്കയുടെ മുകളിൽ തൊപ്പി പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി മനുഷ്യനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മനുഷ്യനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ്
ഉപാപചയ പ്രക്രിയകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് അയഡിന്റെ കുറവ് മൂലം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വീർത്ത് വലുതാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ അയോഡിന്റെ കുറവ് മൂലം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വീർത്ത് വലുതാകുന്ന അവസ്ഥ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ തൈറോക്സിന്റെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ക്രെട്ടനിസം തൈറോക്സിന്റെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ക്രെട്ടനിസം തൈറോക്സിന്റെ കുറവ് മൂലം മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം മിക്സഡിമ തൈറോക്സിന്റെ കുറവ് മൂലം മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മിക്സഡിമ തൈറോക്സിന്റെ അധികോൽപാദനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് എക്സോഫ് താൾമിക് ഗോയിറ്റർ തൈറോക്സിൻ കൂടുതലായി അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം എക്സോഫ് താൾമിക് ഗോയിറ്റർ രക്തത്തിലെ അധികമുള്ള കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ച് സാധാരണ നിലയിലെത്തിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ രക്തത്തിലെ അധികമുള്ള കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ച് സാധാരണ നിലയിലെത്തിക്കുന്ന ഹോർമോൺ കാൽസിറ്റോണിൻ അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ കാൽസ്യത്തിന്റെ തോത് ഉയർത്തി സാധാരണ നിലയിലെത്തിക്കുന്ന ഹോർമോൺ പാരാത്തോർമോൺ ഓർത്തിരിക്കുക രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ കാൽസ്യത്തിന്റെ തോത് ഉയർത്തി സാധാരണ നിലയിലെത്തിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ചോദിച്ചാൽ പാരാത്തോർമോൺ പാരാത്തോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പാരാത്തോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പാരാത്തോർമോണിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ടെറ്റനി പാരാത്തോർമോണിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ടെറ്റനി ബഹിർസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയായും അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസ് ബഹിർസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയായും അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി പാൻക്രിയാസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എൻസൈമും ഹോർമോണും ഉൽപ്പാദിപ്പി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി പാൻക്രിയാസ് എൻസൈമും ഹോർമോണും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കോശസമൂഹങ്ങളാണ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് പാൻക്രിയാസിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കോശ സമൂഹങ്ങളാണ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസ് സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാൻക്രിയാസ് ആണ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്ലൂക്കാഗോൺ രക്തത്തിലെ അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കാഗോൺ രക്തത്തിലെ അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിലനിർത്തുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കാഗോണും എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിലെ ആൽഫ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്ലൂക്കാഗോൺ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിലെ ആൽഫ കോശങ്ങളാണ് ഗ്ലൂക്കാഗോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ ആണ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങളാണ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇൻസുലിനെ വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബാൻറ്റിങ് ബെസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇൻസുലിനെ വേർതിരിച്ചത് ഇൻസുലിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബാൻറ്റിങ് ബെസ്റ്റ് ഇൻസുലിന്റെ അഭാവം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഇൻസുലിന്റെ അഭാവം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഏത് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന വൈകല്യം മൂലമാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അഥവാ പാൻക്രിയാസ് ഏത് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന വൈകല്യം മൂലമാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാൻക്രിയാസ് അഥവാ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി മൂത്രത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെനഡിക് ലൈനിയാണ് മൂത്രത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെനഡിക് ലൈനി സാധാരണ മനുഷ്യരിലെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് എൺപത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാം വരെയാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരിലെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് എൺപത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാം വരെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നൂറ് എം എലിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എം ജി ആയി കുറയുന്നത് അബോധാവസ്ഥയ്ക്കും പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിനും കാരണമാകുന്നു ഈ അവസ്ഥയാണ് ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എം ജി വരെ നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എം ജി വരെ ആയി കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അബോധാവസ്ഥയ്ക്കും പെട്ടെന്നുള
ത്രീ എഫ് ഗ്രന്ഥി എന്നും ഫോറസ് ഗ്രന്ഥി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സും അഡ്രിനൽ മെഡുലയും അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സും അഡ്രിനൽ മെഡുലയും അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഹോർമോണുകളെ പൊതുവായി പറയുന്ന പേരാണ് കോർട്ടിക്കോയിഡുകൾ അഥവാ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറോയിഡുകൾ അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഹോർമോണുകളെ പറയുന്ന പേര് കോർട്ടിക്കോയിഡുകൾ അഥവാ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറോയിഡുകൾ മൂന്ന് തരം കോർട്ടിക്കോയിഡുകളാണുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡുകൾ മിനറൽ കോർട്ടിക്കോയിഡുകൾ സെക്സ് ഹോർമോണുകൾ മൂന്ന് തരം കോർട്ടിക്കോയിഡുകളാണുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡുകൾ മിനറൽ കോർട്ടിക്കോയിഡുകൾ സെക്സ് ഹോർമോണുകൾ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കോർട്ടിസോൺ കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറോൺ എന്നിവ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കോർട്ടിസോൺ കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറോൺ എന്നിവയൊക്കെ കോർട്ടിസോളിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോ രോഗമാണ് അഡിസൺസ് രോഗം കോർട്ടിസോളിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അഡിസൺസ് രോഗം കോർട്ടിസോളിന്റെ അധികോൽപാദനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം കോർട്ടിസോളിന്റെ അധികമായിട്ടുള്ള ഉൽപാദനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കുഷ്യൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു മിനറൽ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ഹോർമോണിന് ഉദാഹരണമാണ് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഒരു മിനറൽ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ഹോർമോണിന് ഉദാഹരണമാണ് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള സോഡിയം നഷ്ടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ശരീരത്തിലെ സോഡിയത്തിന്റെ റെഗുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോണാണ് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൾഡോസ്റ്റിറോണിന്റെ അധികോൽപാദനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കോൺ സിൻഡ്രോം ആൾഡോസ്റ്റിറോണിന്റെ അധികമായിട്ടുള്ള ഉൽപാദനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം കോൺസ് സിൻഡ്രോം സ്ത്രീകളിൽ പുരുഷ സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കുന്നത് വിറുലിസം എന്ന അവസ്ഥയാണ് പുരുഷന്മാരിൽ സ്ത്രൈനത പ്രകടമാക്കുന്നതാണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ സ്ത്രീകളിൽ പുരുഷ സ്വഭാവം പ്രകടമാകുന്ന അവസ്ഥ വിറുലിസം പുരുഷന്മാരിൽ സ്ത്രൈനത പ്രകടമാകുന്നത് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ വിറുലിസം ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ എന്നീ അവസ്ഥകൾക്ക് കാരണമായത് അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴയാണ് അഡ്രിനൽ മെഡുല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും അഡ്രിനൽ മെഡുല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും അഡ്രിനാലിന് മറ്റൊരു പേര് എപ്പിനഫ്രീൻ എന്നാണ് നോർ അഡ്രിനാലിന് മറ്റൊരു പേര് നോർ എപ്പിനഫ്രീൻ സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നോർ അഡ്രിനാലിനാണ് സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നോർ അഡ്രിനാലിനാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ രോഗികളിൽ കുത്തിവെക്കുന്നതിനാലാണ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭയം ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ ഭയം ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് തൈമോസിൻ തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് തൈമോസിൻ സെറാട്ടോണിൻ മെലാട്ടോണിൻ എന്നീ ഹോർമോണുകളാണ് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സെറാട്ടോണിൻ മെലാട്ടോണിൻ എന്നീ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി അണ്ടാശയങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും അണ്ടാശയങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും വൃഷണങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ വൃഷണങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർത്തിരിക്കുക ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ കുറച്ച് ഹോർമോണുകളുടെ അപരനാമങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആദാമിന്റെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ആദാമിന്റെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് നായക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് നായക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി വളർച്ചാ ഗ്രന്ഥി എന്നും പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി അറിയപ്പെടുന്നു വളർച്ചാ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി ശൈശവ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ശൈശവ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ജുവനൈൽ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈമോസിൻ ആണ് ജുവനൈൽ ഹോർമോൺ തൈമോസിൻ അതുപോലെ തന്നെ യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നും തൈമോസിൻ അറിയപ്പെടുന്നു യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈമോസിൻ അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഡ്രിനാലിനാണ് സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നോർ അഡ്രിനാലിനാണ് അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
ഗ്യാസ്ട്രിനും സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആമാശയം സെക്രീറ്റിൻ കോളിസിസ്റ്റോക്കൈൻ പക്വാശയമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സെക്രീറ്റിനും കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പക്വാശയം ആൻജിയോ ടെൻസിനോജനും ആൻജിയോ ടെൻസിനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കരളാണ് ആൻജിയോ ടെൻസിനോജനും ആൻജിയോ ടെൻസിനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കരളാണ് റെനിനും എരിത്രോപോയിറ്റിനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വൃക്കയാണ് വൃക്കയാണ് റെനിനും എരിത്തോ എരിത്രോ പോയിറ്റിനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൊജസ്ട്രോണും എച്ച് സി ജി എച്ച് പി എൽ ഇവയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലാസൻ്റെയാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എച്ച് സി ജി എച്ച് പി എൽ ഇവ മൂന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലാസൻ്റ റിലാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗർഭാശയമാണ് റിലാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗർഭാശയം എട്രിയൽ നാട്രി യൂറിറ്റിക് പെപ്റ്റൈഡ് ഹൃദയമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എട്രിയൽ നാട്രി യൂറിറ്റിക് പെപ്റ്റൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഹൃദയമാണ് നാട്രി യൂറിറ്റിക് പെപ്റ്റൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കമാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക നാട്രി യൂറിറ്റിക് പെപ്റ്റൈഡ് മസ്തിഷ്കമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ത്രോംബോപോയിറ്റിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അസ്ഥിമജ്ജയാണ് ത്രോംബോപോയിറ്റിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അസ്ഥിമജ്ജയാണെന്നും അറിഞ്ഞിരി